인생과 사업의 지혜와 변화를 주는 부자 수업 책 요리입니다. 오늘의 책은 비울수록 사람을 더 채우는 말그릇입니다. 말이 주는 상처가 가장 아프다. 왜 말을 저렇게 하지? 무조건 윽박 지르는 상사나 솔직함을 핑계로 가슴에 비수를 꽂는 친구 유독 아픈 말만 골라하는 가족에게 꼭 그렇게 말해야 하냐고 따지고 싶을 때가 있다. 물론 당신도 지금껏 몇 번이나 말로써 사랑하는 이의 마음을 무너뜨리고 아끼는 사람들을 밀어냈을지 모른다. 어쩌면 어제 저녁에도 마음과 다른 말을 툭 내뱉고 돌아서면서 너무 심했나 하고 후회했을지도 그렇게 우리는 어른이 되어서도 여전히 말에 서툴다. 무심코 던진 말이라도 일단 입 밖으로 나온 말은 사람의 마음에 파장을 일으킨다. 그렇게 할 거면 그만두라는 상사의 말에 밤잠을 설치고 해낼 거라고 믿는다는 한마디에 힘이 나서 두 팔을 걷어 붙인다. 말은 사람을 들었다 놨다 할 만큼 힘이 세다. 게다가 수명은 어찌나 긴지 주름이 자글자글한 노인이 어린 시절 들었던 격려의 말을 추억하며 눈물을 흘리거나 장성한 아들딸을 둔 가장이 그때 왜 내게 그런 말을 했냐며 오래전 상처를 곱씹는 모습을 볼 때면 말에 질긴 생명력을 실감하곤 한다. 안타까운 것은 말 때문에 자책하거나 타인을 원망하면서도 여전히 자신의 잘못된 말 습관을 그냥 내버려 둔다는 데 있다. 내가 그렇지 뭘 언젠가는 내 마음을 알아줄 거야. 이런 생각을 하며 애써 덮어둔다. 그러다가 빈번한 말실수 때문에 소중한 관계가 어그러지거나 직장에서 리더의 위치에 올랐을 때 혹은 부모가 되어서 아이를 이끌어야 할 때가 되면 그때야 말 잘하는 방법을 찾는다. 좋은 시도이기는 하지만 단기 속성 기술은 정작 중요한 순간에 무용지물이 되기 쉽다. 후배들을 격려해야 한다는 것은 알지만 성에 차지 않는 보고서를 볼 때마다 화가 치밀어 오르니 일단 내뱉고 본다. 아이를 존중하는 대화법을 배우기는 했지만 길에서 때를 쓰며 버둥거리는 아이 앞에서는 버럭 성질대로 말하게 된다. 새롭게 익힌 듣기 좋은 말은 길들여진 나의 언어를 넘어서지 못하기 때문에 결정적 순간에 힘을 잃는다. 그래서 이제 다르게 말해보자 했던 모처럼의 결심은 물거품이 되고 만다. 10여 년 동안 커뮤니케이션 전문가로 활동해오면서 사람의 말 한마디를 바꾸는 게 생각보다 어렵다는 것을 깨달았다. 말이란 것은 기술이 아니라 매일매일 쌓아올려진 습관에 가깝기 때문이다. 살면서 보고, 듣고, 느낀 모든 것들이 뒤섞이고 숙성돼서 그 사람만의 독특하고 일관된 방식으로 나오는 게 바로 말이다. 그렇게 만들어진 언어는 그 사람의 내면과 닮아있다. 그렇기 때문에 무작정 말 잘하는 기술만 익혀서는 자신만의 새로운 말 습관을 기를 수 없다. 지금까지와는 다른 말 습관을 지니고 싶다면 말그 자체에만 집중할 게 아니라 그 이면에 있는 나를 함께 들여다봐야 한다. 그럴 듯하게 말하려고 노력하는 대신 말을 만들어내는 저 깊은 곳 말의 근원지인 자신의 내면을 알기 위한 노력이 필요하다. 혹시 유독 참지 못하는 말투가 있는가 유독 가슴 아프게 다가오는 말이 있는가 언어와 말투에 영향을 끼치는 심리적인 구조를 알고 나면 내가 왜 그런 말투를 사용하게 됐는지 왜 특정한 말에 대해 예민하게 받아들이는지 알수 있게 되고 비로소 자신의 말을 제대로 다룰 수 있게 된다. 습관적으로 팀원들을 비난하는 상사가 있다고 해보자 칭찬 기술을 달달 외운다고 그의 말이 바뀔까 그보다는 자신의 내면의 특성 말하자면 감정을 느끼는 방식이나 사람들을 바라보는 관점, 자라온 환경 등에 관심을 기울여야 한다. 그래야 어쩌다 지금 같은 말하기 패턴을 가지게 되었는지, 그래서 앞으로 무엇을 변화시켜야 하는지 알수 있게 된다. 그리고 나는 이 모든 변화의 과정을 말그릇을 키우는 과정이라고 표현하고 싶다. 사람들은 저마다 말을 담는 그릇을 하나씩 가지고 있다. 그런데 그 크기에 따라서 말의 수준과 관계의 깊이가 달라진다. 일명 말 그릇이 큰 사람들은 누군가를 현혹시키고 이용하기 위해 혹은 남들보다 돋보이기 위해 말을 사용하지 않는다. 그보다는 타인과 소통하기 위해 갈등을 극복하고 사람을 이해하기 위한 말을 사용한다. 너와 나의 차이를 자연스럽게 받아들이고 
소통이 어려운 상황에서도 사람들과 대화를 지속할 수 있는 방법을 찾는다. 사람은 누구나 인정과 공감을 갈망한다. 성공과 욕망을 쫓다가도 결국에는 쉴수 있는 품을 그리워하게 마련이다. 사람의 마음이란 목표를 달성하지 못했을 때도 비난 대신 그동안의 노력을 알아주길 바라고 실수했을 때에도 다시 용기를 낼수 있도록 기다려주기를 바라고 어려운 도전 앞에서 나의 능력을 의심하기보다 가능성을 믿고 응원해주기를 바란다. 따라서 그러한 욕구를 제대로 이해하고 있는 사람 즉말 그릇이 큰 사람 주변에는 자연히 사람들이 모여들게 마련이다. 이 책에서 다루고 있는 것은 단순히 말 잘하는 법을 넘어선다. 말 그릇의 의미에 대해 생각해보고 어떻게 드리는지 알수 있게 되고 비로소 자신의 말을 제대로 다룰 수 있게 된다. 말은 당신을 드러낸다. 필요한 말을 제때 하고 후회할 말을 덜 하고 살았으면 좋겠다. 말 때문에 사람을 잃어버리지 않았으면 좋겠다. 말로 한 명이라도 더 살리고 키워낼 수 있으면 좋겠다. 당신의 말은 당신이 없는 순간에도 사람들의 마음속을 떠다닌다. 그러니 진정한 말의 주인으로 살아가기를 무엇보다도 당신의 일상의 말 때문에 외로워지지 않기를 진심으로 바란다. 편하고 가까운 관계일수록 말의 경계는 무너지기 쉽다. 감정과 말을 다듬어야 할 필요성을 별로 못 느끼기 때문에 여과 없이 말을 던지게 된다. 하지만 안타깝게도 이러한 관계 속에서 생긴 말의 상처야말로 가장 깊은 상처를 남긴다. 정작 그 말을 내뱉었던 사람은 금세 잊어버리고 돌아서지만 그 말을 들었던 사람은 시간이 흘러서도 잊지 못한다. 그 한마디가 그의 인생에 깊이 뿌리를 내리고 오래도록 흔적을 남긴다. 그래서 어릴 때 부모님의 날카롭고 무심한 말에 아파했던 사람일수록 오히려 자신의 아이에게 그 패턴을 반복할 확률이 높다. 혹시 이 글을 읽으면서 불현듯 떠오르는 한 사람이 있는가? 아니면 혹시 지금 이 글을 읽고 있는 당신이 이런 사람들 중한 명인가? 말 때문에 관계가 어그러지고 자존감에 상처를 입으면서도 어디서부터 바꿔나가야 할지 몰랐다면 일단 당신이 평소 쓰고 있는 말을 찬찬히 들여다보는 것부터 시작해야 한다. 당신이 그 말을 사용하는 이유 도대체 사람들은 왜 그렇게밖에 말을 못하는 거죠? 그 사람과는 말이 안 통해요. 말해놓고 후회할 때가 많아요. 어떡하죠? 어떻게 하면 사람들과 잘 지낼 수 있을까요? 상처받지 않으려면 어떻게 해야 하나요? 직업 특성상 말 때문에 힘들어하는 사람들을 자주 만나게 된다. 누군가에게 화가 나 있는 사람도 있고 외로움을 호소하는 이도 있고 같은 자를 맴돌며 달라지지 않는 자신을 원망하는 사람도 있다. 차라리 혼자가 편하다며 안쓰러운 심정을 쏟아내는 사람들까지 짊어지고 있는 말의 무게와 상처는 그들만큼이나 다양하다. 그런데 왜 우리는 수없이 상처를 받으면서도 또다시 사람들에게 다가가서 말을 나누고자 하는 것일까? 왜 포기하지 않는 것일까? 바로 관계 안에서 안정감과 소속감을 느끼고 인정과 사랑을 확인하며 위로와 용기를 채우고 싶기 때문이다. 그것이 인간의 본능이기 때문이다. 대화의 주제는 달라도 그 마음만큼은 조금 도 다르지 않다. 하지만 요즘에는 말하기를 주도권이라고 생각하는 사람들이 많아졌다. 말을 권력으로 여기면 곧 그것으로 사람을 통제하고 싶은 유혹에 빠지게 된다. 가르치고 바꾸고 조정하고 원하는 방향으로 이끌고 싶은 욕심 때문에 말 안에 사람을 담지 못한다. 후배의 아픔을 돌보기보다는 정신 차리게 하는 목적으로 아이의 사정을 알아주는 것보다는 잘못을 다그치는 수단으로 친구의 고민을 보듬어주기보다는 한수 가르쳐주려는 도구로 말을 사용하면 결국 사람은 다 떠나고 당신의 말만 초라하게 남는다. 관계는 통제의 언어로 지속되지 않는다. 사람에게는 자신의 고유성을 확인하고 싶은 욕구가 있기 때문에 그것을 억지로 바꾸려 들거나 강요하면 관계는 끊어진다. 세련된 말솜씨로 얼마 동안은 자신의 의중을 숨길 수도 있지만 말로 주도권을 잡고자 하는 욕망은 어느 순간 상대방에게 고스란히 전해진다. 사람과 사람을 이어주는 말은 통제의 말이 아니다. 그래 힘들었겠다 고생했어. 그럴 수도 있구나. 내가 무엇을 도와주면 좋을까. 이처럼 공감하고 존중하며 건강하게 자극하는 말에서 관계가 싹 튼다. 진심이라는 함정
가까운 이들과의 불통 때문에 힘들어하는 사람들에게는 또 다른 특징이 있다. 너무 자주 진심이라는 찬스를 꺼내든다는 점이다. 물론 그 말에는 이렇게밖에 표현 못하지만 너와 나 사이니까 오해하지 말고 본심을 봐 달라는 뜻도 담겨 있다. 그러나 안타깝게도 진심이라는 말은 사용하면 사용할수록 그 진정성이 사라진다. 지나치게 진심만을 강조하는 사람은 직속 후배니까 가족이니까 알고 지낸 지가 몇 년인데 라는 말을 하면서 갈수록 많은 양해를 구한다. 정말 진심을 전달하려는 노력 대신 내 마음 알지 라는 말로 자신의 마음을 뭉뚱그린다. 그러는 사이 상대는 진심에 걸맞는 진짜와 가짜를 가늠하느라 진이 빠지고 만다. 오랜 시간 이해와 오해, 아쉬움과 서운함을 반복하다가 어느 순간 더 이상 버티지 못하고 그만할래 하면서 펑 터지고 만다. 부부 사이, 부모 자식 사이, 둘도 없는 친구 사이가 그 위태로운 진심의 끝에 매달려 서먹해지는 경우를 나는 많이 지켜봤다. 깨끗하게 정수된 물이라도 수도관이 녹슬어 있다면 수도꼭지로 녹슨 물이 쏟아진다. 받는 사람은 보낸 사람의 속도 모르고 이게 뭐야 나한테 왜 이래 하며 속상해하고 보낸 사람은 그 사람대로 나도 최선을 다했어. 왜 이렇게 내 마음을 몰라주니? 하며 서운해한다. 그야말로 둘다 억울한 일이다. 세상에는 세 가지 종류의 연결이 있다. 바로 나 자신과의 연결, 타인과의 연결, 세상과의 연결이다. 이것은 모두 이어져 있고 각각 서로에게 영향을 미친다. 말은 자신이 그세 부분과 어떤 방식으로 상호작용하는지를 보여주는 가장 확실한 도구다. 즉 말을 통해 사람들은 그 말을 사용하는 사람이 스스로를 어떻게 생각하고 있는지 다른 사람과 어떤 식으로 관계를 맺고 있는지 어떻게 세상을 바라보고 있는지 짐작할 수 있게 된다. 따라서 말이 제 값을 다하지 못하면 자신에게 만족하기 힘들어지고 누군가에게 좋은 선배나 부모, 친구가 되기도 어려워진다. 물론 세상을 넓은 시각에서 바라보고 담아내기도 버거워진다. 이것이 우리가 내가 쓰는 말을 살피고 돌아보고 관리해야 하는 이유다. 지금부터라도 당신의 말을 결코 외롭게 내버려 둬서는 안 된다. 당신의 진심이 길가에 버려지지 않으려면 말이 당신을 잘 따라오고 있는지 어디서 멈추어 있거나 방황하고 있지는 않는지 살펴야 한다. 무엇이 그들을 지혜롭게 했을까라는 책에 수록되어 있는 내용이다. 도저히 이해할 수 없는 상황이나 상식적으로 받아들일 수 없는 사건 앞에서도 감정을 다스릴 줄 아는 것, 고정된 관점을 고집하는 대신 상황의 맥락을 이해하고 유연한 태도를 보일 줄 아는 것 등이 바로 현명한 사람의 특징이라고 이 책은 설명한다. 그리고 나는 이런 사람들, 다양성을 고려하며 유연하게 반응하는 사람들을 일컬어 말 그릇이 큰 사람이라고 부른다. 말을 담아내는 그릇이 넉넉한 사람 말이다. 그릇이 좁고 얕은 사람은 생각나는 대로 말하고 싶은 대로 말을 쏟아내지만 그릇이 넓고 깊은 사람은 상황과 사람, 심지어 그 상황과 사람을 바라보는 자신의 입장까지 고려해서 말한다. 이것은 단순한 말 기술의 차이가 아니다. 살면서 만들어진 말 그릇의 차이 때문이다. 말은 한 사람의 인격이자 됨됨이라고 한다. 말을 들으면 그 말이 탄생한 곳, 말이 살아온 역사, 말의 나이를 짐작할 수 있다. 말은 한 사람이 갖고 온 내면의 깊이를 드러내기 때문에 말 그릇을 키우기 위해서는 먼저 내면이 성장해야 한다. 작은 말 그릇은 말을 담을 공간이 없다. 말이 쉽게 흘러넘친다. 불필요한 말을 많이 한다. 큰말 그릇은 많은 말을 담을 수 있다. 담은 말이 쉽게 새어나가지 않는다. 필요한 말을 골라낼 수 있다. 사람은 자신의 품만큼 말을 채운다. 말 그릇이 큰 사람들은 공간이 충분해서 다른 사람의 말을 끝까지 듣고 받아들인다. 조급하거나 야박하게 굴지 않아도 되기 때문에 그게 아니라 너는 모르겠지만 내말좀 들어봐 하며 상대의 말을 자르고 뼈들지 않는다. 오히려 그랬구나. 더 말해봐. 내 생각은 어때? 라고 하면서 상대방의 입을 더 열게 만든다. 말하기 실력이 부족해서 무조건 듣기만 하는 게 아니다. 그래, 너는 떠들어라. 시계 무시하기도 아니다. 사람마다 가지고 있는 다름과 특별함을 이해하고 있기에 
말의 자체를 평가하거나 상대방의 말하기 실력을 비난하지 않는 것이다. 그리고 그것이 상대방의 불안함을 낮추고 마음을 열게 만든다. 그래서 사람들은 말 그릇이 큰 사람과 대화할 때 편안함을 느낀다. 이런 사람들은 말 때문에 쉽게 흔들리지 않는다. 말과 사람을 분리해서 바라볼 수 있기 때문에 상대방이 아무리 날카로운 말로 자신의 마음을 쑤셔대도 그것 때문에 진정한 자신의 모습을 의심하지 않는다. 내가 나를 비난하거나 원망한다고 해서 내가 다른 사람이 되는 것은 아니지. 너는 말로써 내 모습에 상처를 낼수 없어. 라고 생각한다. 말과 진심을 일치시키려고 노력하지만 궁극적으로 말은 수단이지 본질은 아니라는 것을 알고 있다. 그래서 타인의 분노에 휩쓸려 대항하지도 않고 설령 말에 넘어지는 순간이 오더라도 순간의 감정을 조절할 줄 안다. 상대방에게 쉽게 충고하지도 않는다. 감정을 폭발시키는 대신 말보다 더 중요한 것들 그말 속에 숨어있는 상대방의 감정과 배경과 메시지들을 찾아낸다. 마음속에 채워진 말들이 서로 충돌하지 않고 구역별로 정리가 잘 되어 있기 때문에 작은 일에 발을 끌어 넘치지 않는다. 한번 들어온 말들을 쉽게 흘리지도 않는다. 이건 비밀인데 말이야. 아무한테도 말하지마. 너만 알고 있어와 같은 가벼운 약속은 하지 않는다. 말해야 할 것과 하지 말아야 할 것을 제대로 알고 있다. 그러나 분명하게 말해야 할 상황에서는 물러서지 않는다. 정갈하고 정확하게 자신의 메시지를 전달한다. 딱 필요한 순간에 꽉찬 말이 나온다. 그것은 세련된 말과는 다르다. 비교가 아니라 기세에 가깝다. 약간 촌스러울지 몰라도 결코 경박하지 않고 화려하지 않아도 안정되어 있다. 그러니 자연스레 귀를 기울이게 된다. 끌리는 말이란 바로 이런 것이다. 반대로 말 그릇이 작은 사람들은 조급하고 틈이 없어서 다른 사람들의 말을 차분하게 듣질 못한다. 자신이 하고 싶은 말로만 말 그릇을 꽉 채운다. 상대방의 말을 가로채고 과장된 말을 사용하고 부르뭉술한 말 속에 의중을 숨긴다. 그래서 화려하고 세련된 말솜씨에 끌렸던 사람들도 대화가 길어질수록 공허함을 느끼며 돌아선다. 특히 말 그릇이 작은 사람들은 평가하고 비난하기를 습관처럼 사용한다. 객관적으로 말이야. 다 그렇게 생각해와 같은 말로 자신의 의견을 포장하지만 사실 옳고 그름의 기준을 언제나 자신에게 둔다. 그러면서도 스스로에 대한 평가와 비난은 참아내질 못한다. 몇차 듣지도 못하고 그만 좀 해. 나도 힘들어. 너 때문에 그런 거야와 같은 말로 다시 남 탓을 하면서 책임을 피하려 든다. 상대방의 말에 쉽게 출렁이고 넘치기 때문에 타인의 감정을 보듬어주지 못할 뿐더러 질에 겁을 먹고 물러나거나 때론 먼저 상처를 준다. 오로지 자신의 감정, 상황, 입장만 설명하고 이해받으려고 한다. 상대방의 말 속에서 본심을 찾으려는 노력은 하지 않는다. 사람을 위해 말하기보다 말을 하기 위해 사람을 불러 모을 뿐이다. 말에 힘이 없으니 힘이 생길 때까지 생때를 쓴다. 말이 격해지고 감정을 주체하지 못하는 일도 자주 생긴다. 그러니 아무리 좋은 의도로 시작된 대화라고 해도 실제로 마음에 와 닿는 말은 적을 수밖에 없다. 그러면서도 이것을 내가 말주변이 없어서 상대방이 내 마음을 몰라줘서라고 생각한다. 말 그릇이 부족한 거라고는 생각하지 못한다. 사람들은 딱 자신의 경험만큼 조언해준다. 도와주고자 하는 마음은 진심이지만 그것은 사실 그들의 말일 때가 많다. 상대방의 마음속에 숨겨져 있는 대답을 함께 찾아보는 대신 스스로 옳다고 생각하는 자신의 말을 해주고 싶어하는 것이다. 그러나 사람의 마음은 나의 안쪽 어딘가에서 떠돌고 있는 말을 할수 있도록 기다려주는 사람을 만났을 때 열리게 된다. 인생의 중요한 선택을 스스로 검토할 수 있도록 자리를 만들어준 사람 자연스럽게 깨닫게 될 때까지 따뜻하고 세밀한 기술로 배려해준 사람을 만났을 때 힘을 얻는다. 커피 받침에는 고깃국을 담을 수 없다. 깊이가 없는 그릇 안에 진한 맛을 내는 말을 담아두기는 어렵다. 말솜씨는 여전히 탐나는 능력이지만 나이가 들고 관계가 복잡해질수록 우리에게 필요한 것은 깊이 있는 말이지 듣기 좋은 말이 아니다. 말로 영향력을 끼치려고 하기 전에 
말 그릇 속의 사람을 담는 법을 배워야 한다. 말 습관도 마찬가지다. 내가 무의식적으로 사용하고 있는 잘못된 표현이 있다면 그것을 사용할 때내 말투는 어떠한지 내 표정은 어떠한지 내 마음은 어떠한지 찬찬히 다시금 살펴보는 시간을 가져야 한다. 그리고 결정적으로 누구의 영향으로 혹은 어떤 사건의 영향으로 그러한 습관을 지니게 됐는지 돌아봐야 한다. 어느 시점에 내 말이 성장을 멈췄는지 살펴보는 것이다. 말은 몇 초만에 세상 밖으로 나오지만 그 한마디 한마디에는 평생의 경험이 담겨 있다. 따라서 당신의 말 그릇을 살핀다는 것은 말 속에 숨어 있는 자신을 이해하는 과정과 같다. 만약 당신의 말이 잘못되어 있다고 느낀다면 그 이유 역시 당신의 마음 안에 있을 것이다. 말이 퇴행된 지점을 살펴보면 대부분 크거나 작은 마음의 균열이 남아있다. 균열을 매만져주지 않으면 불필요한 곳에 힘이 실린다. 과부하가 걸린다. 휘어진 상태가 오래되면 통증이 심해지고 아픔은 결국 삐뚤어진 방식으로 표출된다. 굽은 마음을 따라 말이 부자연스러워질 수밖에 없는 것이다. 사람들은 말그 자체를 바꾸려고 하지만 그보다 중요한 것은 말을 그렇게밖에 할수 없는 나를 이해하는 일이다. 말의 장막을 걷어 올린 후 숨은 이유를 찾아내야 무엇부터 다시 시작할지 정리할 수 있다. 말의 기술만 배우는 것은 인스턴트 조리법을 익히는 것과 같다. 효과적인 기술이라면 짧은 시간 안에 급격한 변화를 일으킬 수 있고 검증된 조리법이기 때문에 맛도 제법 괜찮을 것이다. 하지만 그것이 요리하는 사람의 진짜 실력을 키워주지는 않는다. 응급조치가 필요한 상황이라면 최적의 처방이 될수 있지만 기술로만 채워진 말 그릇은 언젠가는 다시 갈라지게 마련이다. 시간이 흐를수록 진정성에 대한 문제가 불거지게 된다. 말 기술도 내게 맞게 채화되는 시간이 필요하다. 그 시간을 단축하려면 말하기 기술을 배우기 전 나를 알아가는 시간을 먼저 가져야 한다. 작가이자 심리상담가인 토니 험프리스는 심리학으로 경영하라는 자신의 책에서 자기 내면을 스스로 성찰하고 경영할 줄 알아야 존경받는 사람이 될수 있다고 말했다. 누구나 상처를 피하기 위해 심리적인 방어막을 칩니다. 하지만 자신을 알아가면서 진정한 나를 만나기 시작하면 나 자신과의 관계도 좋아지는 한편 다른 사람과도 좋은 관계를 만들어갈 수 있습니다고 이야기한다. 자신을 알아가려는 의지가 있는 사람은 문제가 생겼을 때 시선을 내면으로 돌린다. 자신의 행동을 돌아보고 변하기 위해 노력한다. 마찬가지로 말 그릇의 균열을 메우려면 말의 내면을 살필 줄 알아야 한다. 말 자체를 살피기 이전에 말 속에 사는 나를 만나야 말 그릇에도 변화가 찾아온다. 우리에게는 분명히 더 크고 깊은 것에 대한 충성심이 있다. 배부르고 등 따뜻하면 족하다는 개인주의의 다른 쪽에는 언제라도 가치 있는 삶을 위해 수고할 준비가 되어 있는 또 다른 내가 있다. 가치의 기준은 사람마다 다르겠지만 분명 그것은 자신을 넘어서는 행동이다. 사람들을 성장시키고 그들에게 필요한 존재가 되고 싶다. 사람과 세상의 이로움을 남기는 존재가 되고 싶다. 그것을 통해 내 한계에 도전하고 싶고 위로받고 싶고 나의 의미를 확인하고 싶다. 누구에게나 이러한 소망이 있는 것이다. 그렇기 때문에 우리는 누가 뭐라고 하지 않아도 어느 순간 스스로를 돌아보고 더 나은 방향으로 나아가고 싶어 한다. 에릭 에릭슨도 이와 비슷한 말을 했다. 인간은 태어나서 죽을 때까지 계단을 오르듯이 일련의 단계를 거치는데 각 단계에는 해결해야 하는 중요한 과제들이 있고 이를 뛰어넘을 때마다 삶에 필요한 능력을 하나씩 획득하게 된다고 말이다. 그런데 성인 중기부터 60세에 이르는 기간 즉 각각의 성장 단계 중 가장 긴 시간 동안 가장 중요하게 대두되는 개념이 하나 있는데 바로 생산성이다. 여기서 말하는 생산성이란 나 아닌 다른 사람, 다음 세대를 위해 가치 있는 역할을 하는 것을 뜻한다. 자녀를 양육하거나 후배들을 육성하는 일, 누군가에게 도움이 되는 물건이나 서비스를 만드는 일, 뜻과 이상을 세우고 다음 세대에게 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 일을 하는 것 등등 이 모든 활동들을 통해 사람은 생산성을 경험하게 된다. 그리고 이것을 경험한 사람은 배려와 자기 유능감을 획득하게 된다. 
이 시기의 생산성을 경험하면서 다른 사람들과 잘 지냈던 이들은 그들의 인생에 비교적 후회를 덜 남긴다. 잘못된 선택들도 있었지만 난 최선을 다했어. 라고 스스로를 격려할 줄 알게 된다. 그러니 우리가 좋은 사람으로 성장하기를 바라는 것. 그 과정에서 깊고 넉넉한 말 그릇을 갖기 위해 고군분투하는 것은 지극히 자연스러운 행동일지 모른다. 되는 대로 살자며 모른 척하기에는 영 불편한 마음. 그것이 사실 인간의 본능 같은 것인지도 모른다. 말은 살아있다. 누군가의 마음속에 씨를 뿌려 열매를 맺기도 하고 마음을 더 소란스럽게 만들기도 한다. 외롭게 만들기도 하고 마음의 빗장을 열어젖히기도 한다. 말은 당신과 함께 자라고 당신의 아이들에게로 이어진다. 말은 내가 가진 그 어떤 것보다 내가 어떤 사람인지를 더 정확히 보여준다. 그래서 단단한 말 그릇을 만들기 위해 우리는 노력할 수밖에 없는 것이다. 예전에는 말할 때늘 주저하곤 했어요. 누군가에게 상처를 줄까봐 자신이 없었거든요. 그런데 이제는 제법 편안하게 말할 수 있게 됐어요. 무엇보다도 제가 사용하는 말이 저와 잘 어울리는 것 같아서 기뻐요. 말이 나다워지는 것을 느껴요. 말 그릇을 다듬은 사람은 관계의 깊이가 달라진다. 사람들과의 만남이 이전보다 편안해지고 이야기를 들어주고 위로하고 공감하는 역할도 기꺼이 해내게 된다. 무엇보다 스스로를 꽤 괜찮은 사람으로 여기게 된다. 말 그릇을 향한 노력을 멈추지 않는다면 그것은 어느 순간 단단한 자존감이 되어 자신에게 선물처럼 되돌아올 것이다. 말을 하는 순간 우리의 몸과 마음은 분주해진다. 말을 할 때마다 몸이 반응하는 것은 물론이요. 세 가지 심리적인 시스템도 함께 작동하기 때문이다. 즉 사람의 말 한마디 속에는 그 사람만의 고유한 감정과 공식, 습관이 녹아있는 법이다. 그렇기 때문에 말 그릇을 키우기 위해서는 이세 가지 요소를 이해하고 제대로 사용할 줄 알아야 한다. 그리고 그 과정은 자신의 내면을 살펴보는 일과 맞닿아 있다. 하나, 마음속에서 일어나는 감정. 둘, 머릿속에서 만들어지는 공식. 셋, 저절로 튀어나오는 말습관. 먼저 마음속에서 만들어지는 감정에 대해 알아보자. 말을 해야지 하고 생각하기 전에 항상 먼저 작동하는 것은 감정이다. 그러나 감정을 인식하지 못하는 사람, 감정을 모른 척할 정도로 지쳐있는 사람, 감정을 숨기거나 대체하며 살아야 했던 사람들은 여러 감정을 구별해내지 못한다. 그래서 다양한 감정을 몇 가지의 감정으로 대체해 사용한다. 당연히 말도 그 감정을 따라간다. 슬퍼도 화를 내고, 불안해도 화를 내고, 서운해도 화를 내는 사람들, 혹은 그 감정들을 짜증이나 우울함으로만 표현하는 사람들, 이렇게 제한적인 감정 노출에 익숙해진 사람들은 그것이 어떻게 자신의 말과 관계에 영향을 주는지 인식할 수 없다. 감정은 원래 마음을 보호하고 관계를 유지하게 돕는다. 그러나 감정과 먼 거리에 있는 사람들은 감정의 순기능을 사용하지 못하고 가짜 감정을 휘두르며 대화한다. 자꾸 마음과 다르게 말하게 된다는 것은 감정을 제대로 인지하지 못하고 있다는 뜻이다. 감정은 진짜 하고 싶은 말을 열어주는 역할을 하기 때문에 제대로 알고 느끼고 사용하는 것이 무엇보다 중요하다. 감정을 제대로 인지하고 있더라도 그 다음 단계에서 막혀버리는 사람들도 있다. 인생에서 강렬한 사건을 경험하게 되면 우리의 뇌는 그것을 통해 일종의 공식을 저장해둔다. 공식을 사용해 더 쉽게 수학 문제를 푸는 것처럼 경험을 통한 공식을 저장해두면 그와 비슷한 상황을 갑자기 만나게 돼도 고심하지 않고 바로 적용할 수 있기 때문이다. 하지만 가끔 잘못 저장된 공식이 건강한 말하기를 방해할 때가 있다. 예를 들어 부모가 사사건건 비난하는 말하기를 사용했다면 아마 그 사람은 자기도 모르게 윗사람의 말은 공격이라는 공식을 세워두고 선배나 상사의 말에 반사적으로 반발하거나 변명할 수도 있다. 발달심리학자인 보울비는 우리는 매일 많은 양의 정보를 다루고 적절한 결정을 내리기 위해 머릿속에 공식을 만들어간다고 설명한다. 공식은 말하자면 세상을 이해하기 위한 틀과 같다. 하지만 자신이 어떤 공식을 갖고 있는지 알지 못하거나 
그 공식에 스스로 갇혀 있거나 다른 사람의 공식을 전혀 받아들이지 못하는 사람들은 자신만의 기준과 원칙들을 세워놓고 잘잘못을 따진다. 상대방의 의견을 존중하기보다는 편을 가른다. 당연히 관계는 단절될 수밖에 없다. 마지막으로 자신의 말 습관에 대해서도 알아봐야 한다. 말은 배운 대로 하기보다 입에 베인 대로 하게 되기 때문이다. 말은 체험으로 각인된다. 말 때문에 손해를 보았거나 후회해 본 사람이라면 다음에는 꼭 이렇게 말해야지. 다시는 이렇게 말하지 말아야지 하고 다짐한다. 그러나 너무 오랜 시간 입에 딱 붙어버린 익숙하고 편안한 말을 버리기란 어렵다. 고정된 패턴으로 금세 회귀해버린다. 그럴 때는 내가 그렇지 뭐 성격이야 하면서 넘기지 말고 그 말의 탄생에 의구심을 가질 필요가 있다. 자주 사용하는 말들이 어디에서 왔는지 누구의 영향을 받은 건지 그것을 버리지 못하는 이유가 무엇인지에 대하여 뒷조사를 하다 보면 말의 출생이 수면으로 떠오른다. 이해하게 되면 의식하게 되고 의식하게 되면 변화의 가능성은 커진다. 떼어내려 해도 떨어지지 않는 말들은 자신이 선택한 말이라기보다는 학습된 것일 가능성이 높다. 부모, 형제나 또래 친구, 사회에서 처음 만난 선배나 영향력 있는 어른에 의해 만들어진 말일 수 있다. 그렇기 때문에 당신이 지금껏 경험한 말들과 현재 당신의 말이 어떻게 닮아 있는지 그 상관관계를 알아봐야 한다. 의도한 말과 의도하지 않았는데 저절로 튀어나오는 말을 구분할 필요가 있다. 자신이 말을 주도해야 말의 주인이 될수 있다. 감정을 세밀히 구분해서 그에 맞는 말을 고를 줄 아는 사람, 고정된 생각에 갇혀 있지 않고 습관적으로 말하지 않는 사람만이 말 때문에 후회하고 실망하고 탓하는 일에서 벗어날 수 있다. 지금 당신의 말을 주도하고 있는 것은 무엇인가? 당신의 말 그릇은 충분히 단단한가? 지금부터는 감정과 공식, 습관에 대해서 더 자세하게 알아볼 것이다. 이제 말의 세 가지 요소가 당신의 내면 안에서 어떻게 작동하고 있는지 그중 당신의 말을 방해하는 요인이 무엇인지 알아보는 여정을 시작해보자. 감정을 연구하는 폴 에크만은 인간의 감정체계는 긍정적인 감정은 최대화하고 부정적인 감정은 최소화하는 행동으로 우리를 이끌어 간다고 했다. 기본적으로 인간은 고통을 피하고 싶은 동기를 가지고 있기 때문에 좋지 않음에 대해서는 모른 척하려고 한다는 것이다. 그러나 속상함, 상실감, 수치심과 같은 부담스러운 감정들도 다 존재하는 이유가 있다. 그 이유에 걸맞게 대우해 주어야 한다. 그것으로부터 도망가거나 대항해서는 안 된다. 그래, 난 지금 슬픈 거야. 라고 감정 자체를 인정하고 내 얘기를 들어줘. 하면서 공감의 방식으로 감정을 해소해 나가야 한다. 감정으로부터 도망가기 시작하면 외로워지고 억울해진다. 이게 아닌데 무엇인가 잘못되었어. 하는 찝찝함에서 벗어나지 못한 채 의도하지 않은 쪽으로 말을 하기 시작한다. 잘못 선택한 감정이라도 일단 들어선 길이기에 다시 돌아오지 못하고 제대로 된 감정과는 점점 멀어진다. 마음과 일치하는 말을 하려면 먼저 감정과 친해져야 한다. 감정과 말을 엇갈리지 않게 연결시키는 능력이야말로 넉넉한 말 그릇이 되기 위한 핵심 요소다. 실망과 화는 전혀 다른 감정이다. 실망이라고 생각하면 너에 대한 믿음과 앞으로의 기대에 대해 함께 말할 수 있는 기회가 생기지만 화라고 생각하면 너 때문에 생긴 분노만 남겨질 가능성이 높다. 결국 상대방에게 감정을 표현하는 것은 그것을 통해서 얻고 싶은 게 있기 때문인데 화의 목적은 상대방을 물러서게 하고 웅크리게 만드는 데 있다. 선배가 화를 내면서 말하면 후배는 속뜻을 헤아리기는 권영 야속하다며 화를 낸 사람을 원망하게 된다. 결국 원하지 않은 방향으로 대화가 흘러가 버린다. 이것은 감정이 원했던 게 아니다. 감정은 당신을 해치려고 온 도둑이 아니라 도와주기 위해 찾아온 친구다. 당신의 말이 가야 할 방향을 알려주는 길잡이다. 그러니 감정이 어떤 얼굴을 하고 있는가를 제대로 보아야 제대로 말할 수 있게 된다. 평소에 진짜 감정을 인지하는 연습을 하지 않으면 감정이 당신을 덮칠 때 철이 자석에 달라붙듯 
익숙한 몇 가지 감정만이 자동적으로 쏟아져 나오고 그것이 당신의 말을 결정하게 된다. 감정의 진짜 목적을 마주하지 못하면 당신의 말은 갈 곳을 잃는다. 상대방에게 강렬한 인상을 남길지는 모르지만 그것은 떠도는 말이 되고 당장은 시원하겠지만 결국 사람들을 멀어지게 만든다. 미안하니까 괜히 툴툴거리는 남편, 불안하기 때문에 소리 지르는 엄마, 고마움을 빈정거림으로 표현하는 먼 친척, 부러워서 험담하는 친구처럼 말이다. 오랫동안 특정한 감정에만 노출된 사람일수록 감정의 얼굴이 더 빨리 더 자주 바뀐다. 느낌에 대한 신뢰가 없기 때문에 낯선 감정들을 피하거나 왜곡시켜버린다. 반면 어릴 때부터 감정을 존중받아온 사람, 자연스럽게 감정을 표현하고 나누는 관계를 맺어본 사람들은 다르다. 그들은 감정을 제대로 알아차리고 그것으로부터 도망가지 않는다. 위장된 감정들 사이에 숨어있는 진짜 감정을 찾아낸다. 진짜 감정을 찾는 것이 중요한 이유는 그 안에 말하고 싶은 핵심이 있기 때문이다. 감정은 우리에게 무엇인가를 알려주려고 한다. 감정의 이면을 잘 살펴보면 전하고 싶은 속내, 간절히 바라는 욕구, 이루고 싶은 목표들이 숨겨져 있다. 어떤 감정의 문을 여는가에 따라 그것과 닮은 말이 따라온다. 따라서 마음과 다른 말을 하지 않기 위해서는 복잡한 감정들 사이에서 진짜 감정을 인식하는 연습이 필요하다. 알아차린 감정을 무작정 쏟아내지 않고 말 그릇 안에 보관하기 위해서는 감정에 압도당하지 않으면서 스스로를 진정시키는 능력이 필요하다. 감정을 주체하지 못하는 사람들은 부정적인 감정이 느껴지면 다내 탓이야 라고 남을 원망하거나 반대로 다내 잘못이야 하며 자책감으로 무너지지 쉽다. 말 그릇이 감당하지 못해 쏟아진 말은 대개 후회를 낳는다. 공간이 비좁아 새어나간 말은 정돈되어 있지 않기 때문에 누군가에게 상처를 주기도 하고 당신에게 찾아올 좋은 기회를 날려버리기도 한다. 그렇다면 감정을 보유할 줄 아는 사람들은 어떤 특징을 지녔을까? 꽤 오랫동안 이 질문에 대한 답을 찾아다녔다. 어떤 사람은 지나가는 말에도 열을 내고 또 누군가는 꽤 기분 나쁜 말에도 동요하지 않는다. 어떤 사람에게는 도저히 참을 수 없는 일이 다른 사람에게는 감당할 만한 일이 되는 이유는 무엇일까? 그것은 개인의 자존감과 깊은 상관관계가 있다. 자존감을 대중에게 처음으로 알린 미국의 심리학자 너세니얼 브랜드는 그의 책 자존감의 여섯 기둥에서 자존감과 의사소통 그 중에서도 감정의 상관관계에 대해 조명했다. 그는 자존감이 높은 사람일수록 다른 사람에게 관대하고 적절하게 의사소통할 줄 안다고 말했다. 자신의 생각이 가치 있다고 믿기 때문에 명확하게 표현하는 것을 두려워하지 않는다고 주장했다. 반대로 자존감이 낮은 사람은 다른 사람과 의사소통할 때 모호하게 이야기하며 대화 중에 부적절한 반응을 보이기 쉽다고 한다. 자신의 느낌과 생각에 자신감이 없어서 상대의 반응에 쉽게 불안을 느끼는 것이다. 특히 자존감이 낮은 사람은 불안이나 불확실함처럼 부정적인 감정과 마주했을 때 쉽게 자신의 실체를 드러낸다. 반대로 자존감이 높으면 부정적인 감정을 받아들이고 다루고 극복하는 일을 어려워하지 않기 때문에 겁을 먹거나 압도당할 가능성이 적다. 감정을 품어내는 힘은 분명 개인의 자존감과 깊은 관련이 있다. 대화 중에 참지 못하고 무작정 감정을 쏟아내는 사람의 내면에는 낮은 자존감이 자리하고 있다. 체면 때문에 안 그런 척하지만 감정 앞에서는 허약한 자존감을 드러낸다. 너 내가 우습게 보여 어디서 감히 이런 식으로 감정을 분출하는 사람이라면 더 말할 것도 없다. 타인을 위협하고 있는 듯 보이지만 실상은 감추고 싶은 무언가를 들킬까봐 겁을 먹고 있는 것이다. 부정이든 긍정이든 감정을 품어내고 다루는 일은 내가 괜찮은 사람이라는 자기 존중과 나는 할수 있다고 믿는 자기 효능감이 두 가지 심리적인 기반이 있어야 가능한 일이다. 물론 그 외에도 컨디션이 안 좋거나 극심한 시간 압박, 집중을 방해하는 주변 환경 속에 있기만 해도 감정은 쉽게 출렁인다. 감정 역시 에너지 자원의 하나이기 때문에 충전 없이 사용만 하면 쉽게 달아버린다. 참는 것, 
버티는 것, 숨기는 것, 과도하게 사용하는 건 모두 감정을 방전시키는 일이다. 감정은 한번 꼬이기 시작하면 금세 마음을 어지럽히고 시끄러운 소리를 낸다. 무작정 참는 게 능사는 아니다. 오히려 주도적으로 감정이 흘러갈 다른 길을 만들어줘야 한다. 이지영 저자의 정서조절 코칭북을 보면 인지적, 체험적, 생리적, 행동적 차원에서 감정을 조절하는 네가지 방법이 자세하게 나와 있다. 먼저 인지적 방법에 대해 알아보자. 인지적 방법이란 생각하는 방식을 바꿈으로써 감정을 조절하는 법이다. 현재 마주한 상황을 이성적이고 합리적으로 생각하려고 노력하고 상대의 기분을 객관적으로 이해하려고 했으면서 최대한 나에게 득이 되는 방향으로 사고하는 방법이다. 인지적 방법을 사용하는 사람들은 감정이 격하게 올라올 때저 친구도 사정이 있었겠지 왜 그랬을지 생각해보자와 같은 식으로 감정을 조절한다. 두 번째, 체험적 방법이란 정서를 충분히 느끼고 표현함으로써 감정을 조절하는 법이다. 불쾌한 감정이라도 피하지 않고 오히려 충분히 음미하는 것 혹은 기분 좋은 상상을 하면서 감정을 전환시키는 것 타인과 자신의 감정에 대해 이야기하면서 느낌을 공유하고 공감과 위로를 얻는 방법 등이 여기에 속한다. 이를 제대로 처리하지 못한 동료 때문에 마음이 상했을 때 현재 감정에 집중할 수 있도록 혼자만의 시간을 갖거나 그에게서 도움받았던 일들을 떠올리며 감정을 진정시키거나 퇴근길에 친구와 한잔하면서 대화로 현재의 감정을 풀어낼 수 있다. 세 번째, 생리적 방법이란 신체 생리적인 요소를 변화시켜서 감정의 변화를 만드는 법이다. 복식 호흡이나 명상을 하는 것, 기분이 좋아지는 그림이나 사진을 보거나 마음에 드는 차한 잔을 마시는 것 등을 말한다. 마지막으로 행동적 방법이란 적극적인 움직임을 통해서 감정을 변화시키는 방법이다. 음악을 듣거나 영화를 볼 수도 있고 산책이나 운동 등 기분을 바꿀 수 있는 활동을 할 수도 있다. 혹은 적극적으로 사람을 만나서 조언을 구하고 도움을 요청하는 것도 이 방법에 속한다. 감정이 휘몰아칠 때는 여러 가지 불순물들이 떠올라 가장 깊은 곳을 들여다보기가 쉽지 않다. 하지만 어떤 것도 시간이 지나면 가라앉대 마련이다. 진흙이 떠올라 탁해 보이는 강물도 시간이 흘러 진흙이 바닥으로 가라앉으면 그제야 투명하게 그 속을 들여다볼 수 있다. 그러니 좀 기다려야 한다. 폭풍처럼 거센 감정이 나를 압도하더라도 아주 잠시 동안 마이너스 때로는 숨을 크게 몇번 내쉬는 것만으로 충분하다. 기다리면 떠올랐던 불순물이 가라앉도 그 사이로 진짜 감정이 얼굴을 내비친다. 자신에게 어울리는 자기 진정 스위치를 발견해서 과열되었을 때그 버튼을 누르고 잠깐 동안 멈출 수 있는 사람은 감정으로부터 자유로워진다. 감정에 휘둘리지 않기 때문에 해야 할 말과 하지 말아야 할 말을 가려낼 수 있다. 내 감정과 상대방의 감정 뒤에 숨은 마음을 알아보고 가장 적절한 말을 선택할 수 있게 된다. 살면서 느끼는 다양한 감정의 마음을 열어두자. 감정을 골라서 편애하지 말고 감정의 창문을 활짝 열어두자. 감정이 나를 위협할까봐 창을 꼭꼭 닫아도 그것마저도 불안해서 사람들을 피해 꼭꼭 숨어 있어도 감정은 어차피 나를 찾아온다. 그러니 피하지 말자. 인생에서 겪게 되는 다양한 경험을 기꺼이 받아들이자. 그럼에도 불구하고 어떤 감정을 유독 견디기 힘들다면 그것은 그 감정이 과거의 특정 기억과 맞물려 있기 때문일 수도 있다. 기억에 각인된 어떤 사건이 지금까지도 당신에게 영향을 미치고 있는 것일지도 모른다. 아무리 노력해도 감정을 조절하기 어렵고 벌겋게 부어오른 마음이 진정되지 않는다면 이제는 자신의 머릿속에 각인되어 있는 공식을 살펴볼 차례다. 듣는 힘이 있는 사람들은 상대가 표현하는 말과 차마 드러내지 못한 말을 모두 듣기 위해 노력하지만 말하는 힘만 센 사람들은 친구의 이야기를 소재 삼아 스스로 주인공이 되려 한다. 조언, 위로, 함께 욕하기 등이 친구를 위한 편들기 같지만 끝까지 들어보면 자신을 드러내는 말에 가까울 때가 많다. 그러다가 결국에는 친구를 밀치고 대화를 점령하고 만다. 우리에게는 교정반사라는 본능이 있다. 상대방의 문제를 적극적으로 고쳐주고 싶은 욕구를 말한다. 
하지만 아이러니 컬한 것은 교정 반사가 강해질수록 오히려 상대방은 변화하지 않으려고 애를 쓴다는 것이다. 누군가가 나를 바꾸려고 할수록 그것에 더욱 저항하게 된다. 물론 교정 반사의 밑바닥에도 타인을 돕고 싶어하는 선의가 있다. 그러나 실제로 그 뜻대로 되는 경우는 거의 없다. 어떤 사람과 대화하고 싶냐고 물으면 사람들은 조언을 늘어놓는 사람보다 심정을 알아주는 사람과 대화하고 싶다고 말한다. 말로 일으키려는 사람보다 내 이야기를 제대로 들어주는 사람. 그래서 결국 내 마음을 털어놓게 만드는 사람이 좋다고 한다. 고쳐주고 싶겠지만 고치려고 하지 말고 간섭하고 싶겠지만 간섭하지 말자. 숨은 이야기까지 들으려고 한다는 것은 있는 그대로의 모습을 수용한다는 의미다. 불평하는 말을 고쳐주려고만 하면 그 속의 숨은 잘해보고 싶은데 뜻대로 되지 않아 답답한 마음까지는 알아볼 수 없다. 답답하다고 앞뒤 재지 않고 간섭하려 들면 그 뒤에 숨어있는 인정받고 싶은 마음은 알아볼 수 없다. 관계란 편하게 생각하라고 해서 편해지는 것이 아니다. 그것은 내 말을 줄이고 상대방의 말에 관심을 보일 때 자연스럽게 편해지는 것이다 마이너스. 우리는 완전하고 흠이 없는 말을 꿈꾼다. 논리정연하고 체계적이며 자연스러워서 틈이 없는 말을 소유하기를 바란다. 그래서 가능하면 말을 완제품으로 상대방에게 실어나르려고 애쓴다. 대화에서 말을 거침없이 쥐었다 폈다 하는 사람들을 두고 말 잘하는 사람이라고 부르며 부러워한다. 그러나 사람을 담는 말은 보이는 제주와는 다르다. 말로 꽉 채우지 않고 사람이 머물 공간을 비워둘 수 있어야 한다. 말 자체가 빛나기보다는 사람을 돋보이게 해야 한다. 그리고 질문이야말로 그러한 본질에 가장 적합한 말하기 기술이다. 이 기술은 효율적이다. 많은 말을 하지 않고도 값진 대화를 경험하게 한다. 게다가 창조적이다. 어떤 질문을 하는가에 따라 대화의 방향이 달라지고 말하는 사람이 숨겨둔 지혜를 얻을 수도 있다. 마지막으로 관계적이다. 질문하는 사람과 질문받는 사람의 관계가 보다 더 특별해진다. 질문하고 답을 하고 또다시 질문하는 과정에서 서로의 마음이 열리고 생각을 공유하게 된다. 물론 이 기술을 사용하려면 무엇보다도 상대방의 세계에 호기심을 갖고 있어야 한다. 관심이 없다면 질문할 거리를 생각해낼 수 없을 것이고 상대방의 관점을 신뢰하고 존중하지 않으면 경청할 수 없을 것이며 그 후에 또 다른 질문을 던질 수도 없을 것이다. 당신은 질문을 제대로 사용해 본 적이 있는가? 질문하기를 통해 효율적이고 창조적이며 관계적인 대화를 해본 적이 있는가? 지금부터 말 그릇이 깊어지는 질문이란 무엇인지 질문을 잘하기 위해 고려해야 할 것들과 관계에서 필요한 질문 기술은 무엇인지 알아보자. 열린 질문이란 질문 받는 사람이 풍성한 생각과 의견을 꺼낼 수 있도록 설계된 질문을 말한다. 즉 많이 말하고 길게 떠들 수 있도록 유도하는 질문이다. 머릿속과 가슴 속에서 떠돌던 말을 마음껏 꺼낼 수 있도록 잘 다듬어서 질문하는 게 좋다. 열린 질문의 반대쪽에는 닫힌 질문이 있다. 예를 드러내 아니오나 단답형으로 종결되는 질문이 여기에 속한다. 상대방의 생각을 깊게 들어보겠다는 의지 대신 형식적으로 질문하거나 스스로 낸 결론을 재확인하는 질문일 경우가 많다. 그래서 닫힌 질문은 사람들의 참여를 이끌어내는 힘이 부족하다. 물론 닫힌 질문이 유용할 때도 있다. 신뢰를 바탕으로 한 관계에서는 닫힌 질문을 통해서도 충분히 대화를 이끌어낼 수 있고 대화가 시작되는 초기나 유난히 말수가 적은 사람들과 대화할 경우에는 종종 의도적으로 사용되기도 한다. 다만 열린 질문을 잘 다듬어 사용하면 질문이 중원보원 되지 않고 몇 개의 문장만으로도 대화를 이끌어 갈수 있다. 단 질문이 꼬리에 꼬리를 물며 길어지면 의도와는 달리 몰아붙이는 느낌이 날수 있으므로 조심해야 한다. 이러한 질문 기술들은 친구와 대화할 때, 동료와 회의할 때, 고객과 미팅할 때 아주 유용하게 사용할 수 있다. 물론 이 기술들이 마법에 맞는 열쇠는 아니다. OFTN 질문법은 질문 기술을 처음 접하는 여행자들을 위한 세트 상품 같은 것이다. 길을 헤매지 않도록 방향을 알려주는 깃발 정도로 생각하면 좋겠다.
질문 규칙에 익숙해지고 질문을 의식하는 것보다 사람에게 더 집중할 수 있을 때까지 그리하여 마침내 질문을 주고받는 것에 자연스러워질 때까지 사용하다 보면 그 후에는 스스로 더 다양한 질문 기술을 찾아보게 될 것이다. 좋은 질문에는 깊이가 있다. 아주 깊은 곳에 숨겨져 있던 풍성한 스토리를 끌어올린다. 좋은 질문은 예리하다. 상대방이 놓치고 있던 것을 정확하게 상기시킨다. 강력한 질문들은 간결하다. 불필요한 생각을 덧붙이지 않기 때문에 군더더기가 없고 균형이 잡혀있다. 질문 연습을 하다 보면 자신도 모르게 좋은 질문에 대한 욕심이 생긴다. 그러면서 다음에는 없던 질문을 해야지 라는 생각에 사로잡혀 대화에 집중하지 못할 때가 온다. 하지만 가장 좋은 질문은 자신의 머릿속에서 나오는 게 아니라 상대방의 이야기 속에서 나온다. 미리 무기를 준비해 나가는 게 아니라 상대방의 말 속에서 필요한 질문을 감각적으로 잡아내는 것이다. 사람 간의 대화에는 고정된 시나리오가 없다. 그렇기 때문에 질문도 이야기의 흐름에 따라 달라진다. 좁은 틀에 갇혀 있는 사람에게는 가설 질문을 던지고 부정적인 상황에 매몰되어 있다면 목표지향 질문을 던지고 마음을 들여다보는 시간이 필요한 사람에게는 감정 질문을 해주어야 한다. 상대방의 상황에 필요한 질문일 때 그것은 가장 좋은 질문이 된다. 그렇기 때문에 좋은 질문은 정성어린 경청이 만든다. 날카로운 질문 한 방으로 깨달음을 주겠다는 욕심을 부리면 질문을 챙기다 사람을 놓친다. 먼저 대화로 걸어 들어올 수 있도록 충분히 듣고 격려하면서 문턱을 낮추어야 한다. 그래야 경계심이 낮아지고 질문에 대한 거부감이 사라진다. 질문을 한 후에도 다음 질문을 찾느라 배회하는 대신 그 자리에서 기다리자. 이것을 지키지 못하면 질문은 어느새 상대방을 추궁하는 양떼머리가 되고 만다. 자, 이제 스스로에게 질문하는 것으로 지금까지 알아본 좋은 기술을 사용해보자. 스스로 질문을 음미할 수 있어야 질문하기에 익숙해지고 답을 찾는 과정과 기쁨을 맛보아야 질문의 가치를 인정하게 된다. 그래야 비로소 있기는 사람들과 질문을 나누고 싶은 마음이 생긴다. 욕심내지 말고 가벼운 질문부터 시작하자. 왜 사는가, 어떻게 죽음을 준비할 것인가와 같은 거창한 질문만 있는 것이 아니다. 평범하고 소소한 일상의 질문부터 시작하자. 그렇게 작은 걸음을 계속하다 보면 마침내 사람을 담는 질문이 무엇인지 서서히 깨닫게 될 것이다. 요즘에는 그런 마음으로 말을 하면서 살려고 노력한다. 내 말이 누군가의 가슴 속에서 영원히 살 수도 있다는 마음으로 그러다 보면 없던 말도 쉽게 할 수가 없다. 아이가 세상에서 넘어질 때마다 엄마의 말을 꺼내어 본다고 생각하면 말로 아이를 매질할 수 없다. 남편에게도 엄마에게도 친구에게도 동료에게도 그 누구에게도 그렇다. 말은 잘한다. 어릴 적에 나는 잘하게 하는 말을 많이 듣지 못했다. 하지만 듣지 못했다고 해서 다른 이에게 해줄 수 없는 것은 아니다. 내면에 상처 많은 어린아이를 숨겨두고 살 수도 있었지만 나는 그것을 선택하지 않았다. 더디기는 했지만 조금씩 성장했고 나를 중심으로 돌아가던 세상에서 빠져나와 주변을 돌아볼 만큼 넓어졌다. 이제는 끊임없이 생겨나는 삶의 과제들이 말 그릇을 더 단단하게 만들어주는 담금질이라는 것을 안다. 그래서 오늘 하루도 성실하게 사소한 책임을 다하면서 살려고 노력하고 있다. 그 시간들 틈에서 내말 그릇이 또 조금씩 자라날 것임을 믿고 있기 때문이다. 여기까지 하겠습니다. 작은 영감 있으셨다면 구독 좋아요 부탁드립니다.